Welcome to E-Class Online Academy. Now, next problem is, the HCF of two numbers is 23 and the two, uh, sorry, the other two factors of their LCM are 13 and 14. The larger of the two, number, two numbers is, that's our question. Okay, HCF you know, the HCF learning is one concept. How do we use the HCF? Factorization method. What number can we use the HCF? That number is the number of the HCF. Correct? So, if we have to say that, confirm that the HCF is the number of the two numbers. Okay? So, if we have to say that, for example, what do we say? If you have 23 HCF, you will have to say that the number of the two numbers are compulsory. If you have to say that, the two numbers of the HCF will be 23. Correct? This is okay. Now, what do you understand the concept of the next concept? How do you understand the two numbers? 23A, 23B. Okay? Now, what do you understand? The 23 is the same as the two numbers. I have to say HCF. Okay, wow. In the AB, you can see that in the AB, you can see the AB factors. Distinct factors. That's why you can see the HCF as well. Okay, wow. Now, let's see the other distinct factors. And the other two factors of their LCM are 13 and 14. And the other two factors of their LCM are 13 and 14. Okay, so, one number is 29, sorry, 23 into 13. One other number is 23 into 14. Okay, now you can fully multiply it. Automatically, you can get larger of the 2. That's why you can get it. So, larger of the 2 is obvious. 23 into 14. Okay, so 4 3s are 12. So, ending digit is 2. 322 is my answer. Okay. So, option C. Next problem. Three numbers are in the ratio three is two, four is two, five, and their LCM is twenty-four thousand. Their HCF is okay. इप्पो इधर ला पाते हैं आप देखिए सो ना इप्पो next problem वो three numbers are in the ratio three is two, four is two, five, and their LCM is is twenty-four thousand. Okay, their HCF is okay. इप्पो ratio को HCF को एक relation सो देने के पुरुष जुगनो. For example उन्हें ratio वन हम एब्री डिरेव बनो. For example n number इन्हें class six sorry ये ना number twelve by sixteen इन्हें बोमा. Twelve by sixteen हम ratio इन्हें दो आप देने सो ना. योलो वरुम इधर इन्हें four ले three times three by four इन्हें इन्हें के ratio वाय वरुम. Okay, actually we have to do what we have to do. Actually, we have to do what we have to do. We have to do a common number. So, if you have a common number in a set of numbers, then you have a common number. And the numbers are HCF. So, if you have a HCF in 12-16, the resulting ratio will be added to you. Okay, so, now I have a number. Nah, anda elu dulu apa dia insurna, ratio lalu kan number na elu dulu apa dia insurna, individual number elu dulu apa dia insurna, na apa dia elna, three x, kama four x, kama five x ni elu dulu, okay ka? Inde x ni x ni elu dulu la, actually ini enna dah actually la, kama na ur number ni endur ko, anda number elu elu dulu, nama three is to four is to five ni endra, ur ratio la arah arah ko, correcting la, so inde x ni endra number na endur dia hcf. Okay, now in the X and R number, I will tell you about the problem solved. I will tell you about the problem solved. HCF is required. Concept is, the product of numbers will be equal to product of their LCM and HCF. That is the concept. Okay, that is the concept. We will tell you about the individual numbers. 3X, 4X, 5X. In the X and R, I will tell you about the problem. HCF is the X and R. Okay, now we will tell you about the LCM. Correct. Now, 3X into 4X into 5X will be equal will be equal to LCM into HCF. HCF is equal to 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 HCF. Into LCM is 24,000 into HCF. Now, this is automatically x cubed. x, x, x. x cubed. 4, 5, 20. 20 into 3 is 60. So, zero, zero cutting. That's why we have to add HCF to X. So, we have to add X. So, this is X squared. This is one time. 
so your uh, x square 60x squared will be equal to 24000 zero, 00 will get cancelled uh, x squared will be equal to 24 vandu pathinga appdi sonna euro times four times 400 x squared equals 4 into 100 x equals x equals square root or actually x equals uh, square root nama eduthom appdin sonna ungalku Two into ten. That is your answer is twenty. Yeah, two hundred and soli kudu na. Actually, that twenty na parno. Okay. So your answer is twenty. Uh, next problem. The product of two numbers is two zero two eight, and their HCF is thirteen. The number of such pairs. இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்கறதுக்கு அதிகமான பாசிபிலிட்டி இருக்க கொஸ்டின் ஏன்னா ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா வச்சு அடித்து துவச்சு காய போட்டாச்சு மிச்சம் மீதி இருக்க கான்செப்ட் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க கான்செப்ட் தான் இப்போ இதுலேயும் வந்து அதே இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ ஹெச்சிஎஃப் இஸ் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்னோட நம்பர் நான் எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டீன் ஏ கமா தேர்ட்டீன் பி ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளமும் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டுமே கேட்கக்கூடிய சான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளாரிட்டி வந்து இருக்கணும் இல்லாட்டி எக்ஸாம்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஹெச்சிஎஃப் வந்து தேர்ட்டீன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டீன் ஏ கமா தேர்ட்டீன் பி ஓகே ஸோ இதுதான் என்னுடைய ரெண்டு இண்டிவிஜுவலான நம்பர்ஸ் ஓகே ஹெச்சிஎஃப் வந்து தேர்ட்டீன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் எப்படி எழுதலாம் என்னோட இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸ் நான் எப்படி எழுதலாம் தேர்ட்டீன் ஏ கமா தேர்ட்டீன் பின்னு எழுதலாமா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம முன்னாடி படித்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி நம்பர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் ஓகே ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க So, 13A into 13B, okay, uh, will be equal to 2028, okay, uh, actually, on the property, I said that, yeah, product of two numbers, uh, sorry, product of numbers will be equal to product of their LCM and HCF. And this is what you can apply, because LCM is what you can do. Okay, now 13A into 13B will be equal to 2028. Now individual numbers are 13A, 13B, 3A, 3A. Now 13 squared into A into B will be equal to 2028. Now 13 squared into A into B will be equal to 2028. பாருங்க <laughs> அதே மாதிரி எயிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் வரும் ஓகே ஸோ எனக்கு டூ டைம்ஸ் தான் வந்து கன்ஃபார்மாக என்னுடைய ஆன்சர் டிஜிட்டில் அதாவது நான் கேன்சலேஷன் பண்ணும்போது என்னுடைய கடைசி டிஜிட் வந்து எதுவாக இருக்க போது அதாவது டூ இருக்க போது ஓகே கடைசி டிஜிட் வந்து டூ இருக்க போது சரி இது டுவெண்ட்டி டூ ஆ டுவெல் ஆ தேர்ட்டி டூ ஆன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ என்னுடைய வேலை ஓகே இப்போ ரேஞ்ச் வந்து என்னது ட்வெண்ட்டி டூ எயிட் அதுதான் டூ தௌசண்ட் தான் என்னுடைய ரேஞ்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டுவெல் இருக்கான்னு பார்த்துப்போம் ஓகே ஏன்னா கன்ஃபார்மாக டூவில் வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை டூ தௌசண்ட் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டூ ஜாரெலாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டுவெல்லில் வந்து நம்ம செக் பண்ணிப்போம் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டென் ஜார் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஓகே கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தாண்டியாச்சு ஓகே ஸோ கன்ஃபார்மாக எனக்கு எதுவாக தான் இருக்கும் கேன்சல் பண்ணனா எனக்கு டுவெல் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஓகேவா இப்போ பாதி ஸ்டெப் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் 
ஏபி அதாவது டிஸ்டிங்ட் ஃபேக்டர்ஸ நான் ப்ராடக்ட் பண்ணேன் அதாவது மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு டுவெல் கிடைக்கணும் எந்தெந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு டுவெல் இன்டூ ஒன் இருக்குமா அதே மாதிரி த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இருக்குமா நெக்ஸ்ட் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ எல்லாம் போட முடியாது ஏன்னா அதே நம்பர் தான் ஓகேவா டூ இன்டூ சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதே ரிப்பீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் இன்டூ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி வர ஆரம்பிச்சோம் சோ வி நீ நாட் ரைட் தோஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் ஓகே இப்போ இதுல இன்னும் நீங்க கவனிக்கணும் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த பேர்ஸ நான் எடுக்கிறது எந்த பாசிபிளான பேர்ஸ வந்து நான் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா காமன் ஃபேக்டரே இல்லாத பேர்ஸ தான் எடுக்கணும் இப்போ டுவெல்லையும் ஒன்லி வந்து காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல சோ திஸ் இஸ் மை பேர் ஓகே த்ரீலையும் ஃபோர்லயும் காமன் ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல திஸ் இஸ் மை பேர் ஓகே ஆனா டூலையும் சிக்ஸ்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா காமன் ஃபேக்டர் இருக்கு என்ன காமன் ஃபேக்டர் டூ வந்து காமன் ஃபேக்டரா இருக்கு சோ டூ இன்டூ சிக்ஸ்ன்ற பேர நான் எடுக்கவே கூடாது ஓகே இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நீங்க இந்த பேர எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுப்போமே உங்களுடைய ஹெச்சிஎஃப் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடும் ஹெச்சிஎஃப்னால என்னது காமனான பேர சாரி காமனான நம்பரை வெளியே எடுத்தாதான் அதுக்கு பேர் வந்து ஹெச்சிஎஃப் ஏன்னா காமனா எது மட்டும் தான் இருக்கணும் தேர்ட்டீன் மட்டும் தான் இருக்கணும் வேற எந்த நம்பரும் இருக்க கூடாது ஓகே இப்போ நீங்க டூ இன்டூ சாரி டூ அண்ட் சிக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா காமனான பேரா சாரி காமனான நம்பரா டூ வந்து வந்துருது சோ இட் சுட் நாட் பி டேக்கன் இந்த பேரை வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே சோ நம்மளுடைய நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ் எவ்வளோ டூ பேர்ஸ் வந்து பாசிபிள் சோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி இப்போ நெக்ஸ்ட் போலாம் இந்த லீஸ்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் செவன் விச் லீவ்ஸ் அ ரிமைண்டர் ஆஃப் ஃபோர் when divided by 6 9 15 and 18 is okay idhula ori keyword vandu ninga note pannu divided by abindra keyword iruka divided by indra keyword irundale you need, uh, they are asking you to find the lcm okay adha first ninga purinjukonu okay idhe will divide illati divides abdin irundha எதுக்கான கீவேர்ட் உங்களுடைய ஹெச்சிஎஃப்கான கீவேர்ட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இப்போ நான் எல்சிஎம் வந்து நான் இதுக்கு எடுக்க போறேன் எதுக்கு எடுக்கணும் சிக்ஸ் கமா நைன் கமா பிப்டீன் வந்து எடுக்கணும் எல்சிஎம் ஆஃப் சிக்ஸ் கமா நைன் கமா பிப்டீன் கமா எயிட்டீன் இப்போ சிக்ஸ வந்து த்ரீ இன்டூ டூன்னு எழுதலாம் நைனை வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதலாம் பிப்டீன் வந்து ஃபைவ் இன்டூ த்ரீன்னு எழுதலாம் 18 வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் டூன்னு எழுதலாம் டிஸ்டிங்ட் ஃபேக்டர்ஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஓகே த்ரீக்கு ஹையஸ்ட் பவர் டூ ஃபைவ்க்கு ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் டூக்கு ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் ஸோ உங்களுடைய எல்சிஎம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து நைன் நைன் இன்டூ த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து நைன் நைன் இன்டூ ஃபைவ் விச் வில் கிவ் யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டூ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் நைன்டி வந்துடும் ஓகேவா இத்தோட நிறுத்தலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நிறுத்தக்கூடாது இந்த நைன்டீன்ற நம்பர் இருக்குல்ல இந்த நைன்டீன்ற நம்பர் வந்து ஆக்சுவலா இட் வில் கெட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் நைன் பிப்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் பர்ஃபெக்ட்லி ஆனா பர்ஃபெக்டா டிவைட் ஆகிற நம்பர் ரெக்வயர்டு கிடையாது எனக்கு என்ன நம்பர் வேணும் ஃபோர் ரிமைண்டர் தர நம்பர் வேணும் அத்தோட சேர்த்து லீஸ்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் செவன் வந்து வேணும் ஓகே ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகே ஸோ ஃபர்தரா இன்னும் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய கன்ஃபார்மே என்னோட நம்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நைன்டி கே பிளஸ் ஃபோராக இருக்கும் ஓகே இந்த நைன்டி கே கன்ஃபார்மாக வந்து சிக்ஸ் நைன் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீனால் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து இந்த என்ன சொல்லுது இந்த ஃபோர் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த டிவைட் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஓகேவா ஸோ ரிமைண்டர் வந்து எனக்கு ஃபோர் தேவைப்படுது ஸோ நான் ஃபோரை வந்து எக்ஸ்ட்ராவா போட்டுப்பேன் ஓகேவா இது வந்து ஆக்சுவலா என்ன ஆகணும் செவனோட மல்டிபிளாகவும் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ செவனோட மல்டிபிளா இருக்கணும்னு சொல்லி அவசரத்துல இல்லை எக்ஸாம் வேகத்துல என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்டூ செவன் போட்டு ஒரு ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கே ஆச்சரியமான அளவுக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் இதை மட்டும் லிசன் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ட்ரையல் அண்ட் எரர் வழியா நம்ம வந்து போகணும் ஓகே கன்ஃபார்மா நைன்டி ஃபோர் வந்து எனக்கு என்ன சொல்லுது செவனால மல்டி சாரி செவனால 
என்ன சொல்லுது செவனுடைய மல்டிபிள்ஸ்ல வராது கரெக்டா ஏன்னா செவன்டி ஃபோரும் வராது ஏ ஆப்ஷன் கிடையாது பி ஆப்ஷன் கிடையாது ஒன்னு சிக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு இல்லாட்டி வந்து டிக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஓகேயா சோ சீக்கு பாசிபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா செவனால போட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதுவும் கிடையாது டிக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா செவனால டிவைட் பண்ணி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் சோ டி இஸ் யுவர் ஆன்சர் ஓகே இது மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சும் போகலாம் ஓகே சப்போஸ் வந்து ஆப்ஷனே குழப்புற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க எல்லா நம்பரும் வந்து செவன் ஆல் டிவைட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யூ நீட் டு கோ ஃபார் ட்ரையல் அண்ட் எரர் ஓகே சோ நைன்டி கே பிளஸ் ஃபோர் தான் என்னுடைய நம்பர் இப்போ நைன்டி கே பிளஸ் ஃபோர்ல வேல்யூ வந்து புட் பண்ணுங்க ஓகே வேல்யூ வந்து போடுங்க ஓகே ஒன் கே ஈக்வல்ஸ் ஒன் கே ஈக்வல்ஸ் டூ கே ஈக்வல்ஸ் த்ரீன்னு சொல்லி வேல்யூ வந்து போடுங்க எந்த வேல்யூல கரெக்டா செவன்ல டிவைட் ஆகுதுன்னு பாருங்க இங்க நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ல எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து செவனால டிவைட் ஆகாத நம்பரா கொடுத்தனால தப்பிச்சிட்டோம் ஓகே இது எக்ஸாம்ல இதே மாதிரி கொடுப்பாங்களான்னு சொல்லி நம்மளால நிச்சயமா சொல்ல முடியாது ஓகே சோ என்ன பண்ணணும் ட்ரையல் அண்ட் எரர் போகணும் சோ நைன்டி ஃபோர் கன்ஃபார்மா கிடையாது ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அதாவது நைன் இன்டூ நைன்டி இன்டூ டூ பிளஸ் ஃபோர் விச் கிவ்ஸ் யூ ஒன் எயிட்டி ஃபோர் அதுவும் கிடையாது இப்போ நைன்டி இன்டூ த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் என்ன வரும் டூ செவன்டி ஃபோர் வருமா டூ செவன்டி ஃபோர் டூ செவன்டி ஃபோர் செவன் ஆல் டிவைட் ஆகும் பாருங்க டூ செவன்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வராது இப்போ நைன்டி இன்டூ ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சோ இது வந்து டிவைட் ஆகும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆப்ஷனை பாருங்க ஆப்ஷனை மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண பாருங்க ஓகே ஆப்ஷன் வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் வந்து கம்மியா எடுக்கும் ஓகே சப்போஸ் வந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே குழப்புற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வேற வழியே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த மெத்தட் இந்த மெத்தட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் ஓகே சோ லெட் சி தன்சர் மல்டிபிள் <laughs> மல்டிபிள் ஆஃப் செவன் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல லீவ் ஸ்னோ ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க வேர்டிங் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்டே தவிர உங்களுடைய கான்செப்ட் வந்து ஒரே கான்செப்ட் தான் ஓகேவா இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய கீவேர்டு ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணுவோம் வில் டிவைடு டிவைட்ஸ் இருக்கா இல்ல என்ன இருக்கு டிவைடட் இருக்கா சோ டிவைடட்னாலே நம்ம என்னதான் எடுக்கணும் எல்சிஎம் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து பிரைம் ஃபேக்டர்ஸா எடுத்தோம்னா ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் தான் எழுதி ஆகணும் வேற வழி இல்லை சிக்ஸ வந்து த்ரீ இன்டூ டூ செவனை வந்து செவன் எயிட்டை வந்து டூ பவர் த்ரீ ஓகே ஸோ நம்மளுடைய எல்சிஎம் எவ்வளோ வரும் அதாவது பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ தனித்தனியா எழுதணுமா ஏன் நான் இது திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ரொசீஜரை கரெக்டா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அப்சர்வ் பண்ணா தான் எக்ஸாம்லயும் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ செவன் இப்போ ஃபைவோடைய ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் த்ரீயோடைய ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் த்ரீ இன்டூ டூ ஓகே கமா போன டூடைய ஹையஸ்ட் பவர் வந்து த்ரீ செவனோடைய ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் ஓகே இது ஃபுல்லா நீங்க இது பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா யூ வில் கெட் எயிட் ஃபார்ட்டி ஓகேவா இத்தோட நம்ம ப்ராப்ளம் முடியல ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் அ ரிமைண்டர் ஆஃப் த்ரீ சோ எயிட் ஃபார்ட்டி பிளஸ் த்ரீ பட் வென் டிவைடட் பை நைன் லீவ்ஸ் நோ ரிமைண்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எயிட் ஃபார்ட்டி கே பிளஸ் த்ரீ போன ப்ராப்ளம் உடைய சினாரியோவு இந்த ப்ராப்ளம் ரிப்பீட் ஆகும் வேர்டிங் வந்து மாறி இருக்கனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பண்றோம் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் சொன்னேன் போன ப்ராப்ளம்லேயே ஒன்னு நீங்க ஆப்ஷன் வழியா போங்க இல்லை ட்ரெடிஷனலா போங்க எப்பயுமே ட்ரெடிஷனல் மெத்தட கைவிடாதீங்க பிகாஸ் ஆப்ஷன்ல வழியா போனா கூட ஒரு சில நேரத்துல ட்விஸ்ட் அடிச்சுப்பாங்க ஆப்ஷன்ல அதுல இருந்து நீங்க தப்பிக்கணும்னா 
நீங்க ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட கையில வச்சிருக்கிறது தான் நல்லது ஓகே இப்போ என்ன சொல்ல ஆப்ஷன் வழியா போவோம் ஆப்ஷன்ல நீங்க நைன் டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து நீங்க முன்னாடி லெக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருந்தீங்கன்னா நைன் டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எது இதெல்லாம் நைனால டிவிசிபிள் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒன் செவன் செவன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இது கிடையாது வாய்ப்பு இருக்கு வந்து கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பாத்துருவோம் பிகாஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் யூ ஓகே ஸோ நம்மளுடைய எல்சிஎம் ஆனது எயிட் ஃபார்ட்டி கே பிளஸ் த்ரீ அதான் நம்மளோட நம்பராக இருக்க போது ஸோ ஆப்�ன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கனாலே எனக்கு சிக்ஸ்டீன் கிட்ட வரணும் ஓகே ஏன்னா ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுறது அதான் ஆப்ஷன் வச்சு தான் இது பண்ணும் இங்க லீஸ்ட் எல்டி வந்து கிரேட் டெஸ்ட் அது மாதிரிலாம் வந்து அவங்க வேர்டிங்ஸ் வந்து கொடுக்கல ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு போங்க ஓகே ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கே ஈக்வல்ஸ் டூ நான் அசியம் பண்றேன் கே ஈக்வல்ஸ் டூ நான் அசியம் பண்ணேன்னா எயிட் ஃபார்ட்டி இன்டூ டூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜீரோ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ பிளஸ் த்ரீ இட் வில் கிவ் யூ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ இது வந்து நைனால டிவைட் ஆகுதான் பாக்கணும் ஞாபகமா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க லெக்சரை பாத்துருங்க எல்லா நம்பர்ஸ் உடைய டிவிசிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து அங்க நடத்திருக்காங்க ஓகே சோ சிக்ஸ் த்ரீ நைன் சோ திஸ் இஸ் டோட்டலி டிவிசிபிள் பை நைன் சோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் லெவன் அண்ட் தேர் எல்சிஎம் இஸ் செவன் Uh, if one of the numbers is 275, then the other number is. This is very simple. We have to apply the path of property to this property. The product of numbers will be equal to the product of LCM and HCF. Okay. So, if uh, one number is equal to 275, then the other number is equal to the other number. Let us take it as B. Okay. Okay. Uh, will be equal to LCM and 7700 HCF and 11 okay uh, now next what do you do? B will be equal to 7700 into 11 divided by 275 okay now what do you do? So, if you have a cancellation, you will get the answer. The answer is uh, C, 308. Okay. Uh, next, what do you think? Next problem, the ratio of two numbers is 3 to 4 and their HCF is uh, 4. Next problem, the ratio of two numbers is 3 is to 4 and their HCF is 4. Their LCM is. If you have HCF is 4, what do you think? 4x and 5x. Okay. Uh, next problem, what do you think? So, what do you think? So, what do you think? 3R இருக்கும் ஒய் என்னவா இருக்கும் ஃபோரா இருக்கும் ஓகே ஃபோர் இன்டூ த்ரீ கமா ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் தட் இஸ் யுவர் டுவெல் கமா சிக்ஸ்டீன் இது ரெண்டுக்குமே வந்து நீங்க எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா டூ பவர் டூ ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ கமா டூ பவர் ஃபோர்னு போடுவோமா டூ பவர் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ விச் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ த்ரீ which will give you uh, 16 into 3 which will give you 48 d is your answer okay next problem the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter 3 meter 85 cm 12 meter 95 cm okay idu mari kudutanga appdin sonna concept ore concept da seriya adhaadu நம்ம இந்த மாதிரியான கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் லென்த் ஓகே கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் லென்த்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி ஷுட் கோ ஃபார் ஹெச்சிஎஃப் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹெச்சிஎஃப் தான் வந்து எந்த நம்பரையும் வந்து என்ன சொல்லுது டிவைட் பண்ணும் ஓகேவா இதே எல்சிஎம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த ரேஞ்சில் வந்து போகும் ஓகே ஸோ 
இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா செவன் மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் எயிட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டுவெல் மீட்டர் நைன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூனிட்டை வந்து கொஞ்சம் யூனிஃபார்மா கொண்டு வாங்க ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு மீட்டர்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ செவன் மீட்டர் வில் பி ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் பிளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வில் வில் கிவ் யூ த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஹெச்சிஎஃப் எடுப்பீங்க ஹெச்சிஎஃப் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய நம்பர் இருந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வச்சு ஏதாவது ஆப்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுதான்னு தான் நீங்க மெயினா பாக்கணும் இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க பிப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ ஓகேவா ஸோ இது வந்து கன்ஃபார்மா கோ பிரைம் இல்லை அப்படி கோ பிரைமா இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒன் வந்து தந்துருக்கணும் அவங்க வந்து ஒன் தரல ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பிப்டீனா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் நான் எப்படி எழுதலாம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எழுதலாம் இந்த ஹண்ட்ரட கூட வந்து நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் டூ சாரி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதலாமா செவன் இன்டூ டூ ஸ்கொயர்டு இன்டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு எழுதலாம் ஓகே இப்போ ஃபிஃப்டீன் என்னுடைய இதுவாக இருந்துச்சு ஹெச்சிஎஃபாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லுது இங்கேயும் ஃபிஃப்டீன் வந்து வந்துருக்கணும் ஃபிஃப்டீன் வர்றதுக்கு திரி இருக்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்து என்னுடைய ஹெச்சிஎஃபாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ இருக்கு ஓகே இது மூணுத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஃபார்ட்டி டூ வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் இன் டூ சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஸோ கன்ஃபார்மா எனக்கு ஃபார்ட்டி டூ வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா இங்கேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கல இல்ல அதாவது இந்த இந்த நம்பருக்குள்ளேயே வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி டூ வந்து கிடைக்கல சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சொல்றேன் ஃபார்ட்டி டூ வந்து கிடைக்கல ஸோ ஃபார்ட்டி டூ வந்து கன்ஃபார்மா என்னோட ஆன்சரா இருக்க சான்ஸ் இல்ல பிப்டீன் கன்ஃபார்மா என்னுடைய ஆன்சரா இருக்க சான்ஸ் கிடையாது இப்போ ரெண்டுத்துக்கு தான் வந்து இப்போ காம்படிஷன் எதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்யா இல்லி தேர்ட்டி ஃபைவ்யா அப்படின்றது ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் நீங்க இது பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஃபைல இது பண்ணீங்க அப்படின்னா 77 செவன் இன்டு ஃபைவ் விச் வில் கிவ் யூ த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து செவன் இன்டூ லெவன் இன்டு ஃபைவ் ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னுடைய ஹெச்சிஎஃபா இருந்துச்சுன்னா இங்க கன்ஃபார்மா ஃபைவ் ஸ்கொயர்ன்னு சொல்லி வந்துருக்கணும் ஆனா வரல ஓகே இதை வச்சு நீங்க அலர்ட் ஆயிடணும் ஸோ என்னுடைய டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாசிபிலிட்டி இட்ஸ் ஆல்சோ கான் மிச்சம் இருக்கிறது என்னதான் செவன் இன்டு ஃபைவ் விச் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வில் பி மை ஆன்சர் ஓகே இது மாதிரி பெரிய பெரிய நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போங்க ஆப்ஷனை வச்சு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போனா தான் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமா போட முடியும் பிளஸ் வந்து எக்ஸாம் டென்ஷன்ல என்ன சொல்றது நீங்க ப்ரொசீஜர் பண்ணா கூட ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் படி போனா கூட தப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் வில் பி மை ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி option c okay next problem the least number which when divided by 12 15 20 and 54 leaves in each case a remainder of 8 okay which when divided by uh, divided in irukku okay 12 15 20 54 uh, so divided by indra keyword irukku divided by indra keyword irunchu appdin sonna i need to take the lcm lcm of 12 15 20 நடுல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து போச்சு இப்போ ஃபேக்டரி மெத்தடில் அது மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கிடையாது அதனால ஃபேக்டரி மெத்தடே மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண பாருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓகே இப்போ டுவெல் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ இன்டூ டூ ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்தோம்னா த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எடுத்தோம்னா டூ ஸ்கொயர் இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து என்னது சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் சார்னு எழுத முடியாது ப்ரைம் நம்பராக எழுதுவோம் சிக்ஸ் நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் டூ சார் எழுதுவோமா 
ஒன்ட்டி <laughs> you will get 540 okay you will get 540 ipo 540 indra number undu endha number indha moonu thaliyum adu vandu enna solluthu correct ah divide aagum ana nam question la adha da required illa adu required kedaiyadu enna required leaves in each case a remainder of 8 so 514 potta exact ah divide aagidum apdi divide aagra number enak thava illa micha enak evlo varanum 8 undu varanum okay so 540 plus 8 which will give you 548 d is your correct answer okay question ena which of the following has the most number of devices ipo devices na ena endha number unor number divide panuvo adha devices so or or ena solludhu number ka nama vandu check pananum enna enna devices la irukalam appdin solli ipo 99 eduthinga appdin sonna 1 vandu automatically ellathukum divisor okay 3 vandu divisor adhe mari 9 itself is a divisor அதுக்கு பிறகு லெவன் இஸ் அ டிவைசர் அதே மாதிரி நைன்டி நைன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ டிவைசர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைசஸ் இருக்கு நம்மளுடைய நைனுக்கு ஓகேவா இப்போ ஒன் நாட் ஒன் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒன் இஸ் அ டிவைசர் டூ இஸ் அ டிவைசர் ஃபோர் வருமா ஃபோர் ஆ ஃபோர் வரும் த்ரீ வருமா வராது அதே மாதிரி இஸ் அ டிவைசர் சிக்ஸ்டீன் இஸ் அ டிவைசர் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் அ டிவைசர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் அ டிவைசர் எயிட்டி எயிட் அதாவது மேல இருக்க காம்பினேஷன் தான் இப்போ பாருங்க டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி எயிட்டி எயிட் ஓகே எயிட்டி எயிட் இஸ் அ டிவைசர் அதே மாதிரி ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இஸ் அ டிவைசர் ஓகே இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் 10 devices irukke edukku 176 ku 182 ku nama paatha appadina 1 is a divisor 2 is a divisor 3 varadu 4 varuma nu paathona 16 22 varadu 7 is a divisor 13 13 is a divisor 14 is a divisor 26 is a divisor 91 is a divisor 182 is a divisor 1 2 3 4 5 6 7 8 8 numbers irukku okay yeah. 8 numbers irukku inga 10 numbers irukku question ena most number of devices most number of devices edu uh, c indra 176 ku dhaan irukku so c is your correct correct answer option c okay next sum paapom if the sum of two numbers is 55 and the hcf and lcm of these numbers are 5 and 120 respectively then the sum of reciprocals of the numbers is equal to okay if the sum of two numbers is 55 hcf and lcm of these numbers are 5 and 120 ipo hcf vandu 5 nu kuduthirukanga appo nama number e epdi eludalam 5a 5b apdi eludalama okay ipo next enna sum of two numbers is 55 so 5a plus 5b will be equal to 55 5 into a plus b be equal to 55 inga cancellation panna 11 vandru okay va ipo a plus b equals 11 idu nama side la enna solrudhu idu nama nyabam vechupom a plus b equals 11 okay a plus b equals 11 na there is n number of possibility டென் பிளஸ் ஒன்னா இருக்கலாம் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸா இருக்கலாம் இல்லட்டி வந்து ஜீரோ லெவனா கூட இருக்கலாம் ஜீரோ வந்து இருக்கிறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்பு இல்லை அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக எல்லாம் கொஸ்டின் கொடுக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
வேற என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கு செவன் பிளஸ் ஃபோரா இருக்கலாம் ஓகே என் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இன்னொரு குழு நான் வந்து இங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு இன்னொரு ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சாதான் என்னால கரெக்டா அரைவ் ஆக முடியும் ரைட்டா ஸோ இன்னொரு ஒரு குளூ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எல்சிஎம் அண்ட் எச்சிஎஃப் இஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம முன்னாடி படித்த ப்ராப்பர்ட்டியை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல்சிஎம் அண்ட் எச்சிஎஃப் கரெக்ட் ஸோ நம்மளோட நம்பர்ஸ் என்ன ஃபைவ் ஏ அண்ட் ஃபைவ் பி தான் நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் ஓகே இதை ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஏ பின்னு வந்துடும் ஓகேவா வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஸோ இதை அடிச்சிங்கன்னா இது ஒன் டைம்ஸ் இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் இது வந்து ஒன் டைம்ஸ் இது வந்து எவ்வளோ வரும் ஸோ இது அடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் கிவ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ உங்களுடைய ப்ராடக்ட் என்னது ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வருது சம் வந்து என்ன சொல்லுது லெவன் வருது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் லெவன் ஏபி ஈக்வல்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ நீங்க பாசிபிலிட்டி யோசிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு குளூ இருக்கு ரெண்டு குளூ ரெண்டு குளூவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற நம்பர் தான் வந்து நம்மளுடைய ஆக்சுவல் நம்பரா இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு ஏ பிளஸ் பி ஈக்வல்ஸ் லெவன் சம் பண்ணா லெவன் கிடைக்கணும் ப்ராடக்ட் பண்ணா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கணும் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து நம்ம போவோம் சம்க்கு நம்ம போவானா ஏன்னா எக்கச்சக்கமான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ப்ராடக்ட் போனோம்னா இட் இஸ் அ லிமிடெட் பாசிபிலிட்டி ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வி ஹாவ் த்ரீ இன்டூ எயிட் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் இருக்கு டுவெல் இன்டூ டூ இருக்கு சாரி டுவெல் இன்டூ டூ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஒன் ஓகே எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இப்பயே வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு த்ரீ இன்டூ எயிட் தான் நம்மளுடைய டிஸ்டிங்க ஃபேக்டர்ஸ் ஓகே ஏன்னா த்ரீ பிளஸ் எயிட் தான் நம்மளுக்கு எது கொடுக்குது லெவன் வந்து கொடுக்குது ஸோ நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் என்ன என்ன சொல்லு ஹெச்சிஎஃப் வந்து ஃபைவ் ஸோ நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் வந்து என்னது ஃபைவ் ஏ காமா ஃபைவ் பி ஸோ நம்மளுடைய நம்பர்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஃபைவ் ஏ வந்து ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பி என்னது ஃபைவ் இன்டூ எயிட் வந்து இட் வில் கிவ் யூ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டீன் காமா ஃபார்ட்டி தான் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் நம்பர்ஸ் ஆனால் ப்ராப்ளம் இப்போ முடியலை பாதி தான் வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க த சம் ஆஃப் தே ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் த நம்பர் ஓகே சம் ஆஃப் த ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெசி ப்ரோக்கேட் வந்து பண்ணணும் ஓகே ஸோ ரெசி ப்ரோக்கேட் பண்ணுங்க ரெண்டுமே இது பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ரெண்டுமே ஆட் பண்ணும் ஃபேக்ஷன்ஸ் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா பேஸ் வந்து சேமா இருக்கணும் இப்போ பேஸ் சேமா இருக்கணும்னா முன்னாடி நம்ம பார்த்ததுதான் என்னது உங்களுடைய பேஸை வந்து எல்சிஎம் எடுத்து ரெண்டு பேஸையும் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ உங்களுடைய பேஸ் எல்சிஎம் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினாரியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே நான் போடுறேன் த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கியூப் இன்டூ ஃபைவ் எல்சிஎம் வந்து த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டூ த்ரீ ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் ஃபைவ் ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் த்ரீ டூக்கு வந்து ஹையஸ்ட் பவர் த்ரீ ஓகே ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து உங்களுடைய என்ன சொல்லுது பேஸாக வரும் ஓகே இப்பயே வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது ஆப்ஷனே செக் பண்ணும் அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக என்னுடைய பேஸ் வந்து எதுவாக இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் கன்ஃபார்மாக ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கா இது கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கா இது கிடையாது ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கா இது கிடையாது ஓகே இருந்தாலும் இப்போ சப்போஸ் வந்து ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸில் பேஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஓகே ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சாகணும் கரெக்டா இப்போ ஃபிஃப்டீன்ல ஒன் டுவெண்ட்டி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா எயிட் மினிட் ஃபிஃப்டீன்ல ஒன் டுவெண்ட்டி வரணும் அப்படின்னா நான் எதால மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் எயிட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ கீழே பண்றது தான் வந்து நீங்கள் வேல்யூ பண்ணி ஆகணும் ஃபார்ட்டில ஒன் டுவெண்ட்டி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் எதால மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் மேல பண்றது தான் கீழே பண்ணி ஆகணும் ஸோ எயிட் பிளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை காமன் பேஸ் தானே ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் லெவன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் யுவர் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே இதோட நம்மளுடைய ஆவரேஜ் அண்ட் எல்சிஎம் டாபிக் வந்து முடியுது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் டிஎன்பிஎஸ
சப்போஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் செஷன்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க எங்களுடைய எங்களோட கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட் செஷன்ல ஏன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வச்சுதான் வந்து நம்ம கிளாஸஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா எங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ